ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಿವತ್ತು ಬಾಳೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ವಡೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನೇಕ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಬಾಳೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ವಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರ್ಗ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಈ ವಡೆನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳೆ ಹೂವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ಬಾಳೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲೆನ ನಾವು ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೂವುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲೆಯೂ ಸಹ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಬಾಳೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಬಾಳೆ ಹೂ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕಿಳ್ತಾ ಕಿಳ್ತಾ ಒಳೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಗಳು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಹೂವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಈ ಹೂವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೂವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪುಗೆ ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಡೈಜೆಸ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಭಾಗನ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಡಿನ ನಾವು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಈ ಕಡ್ಡಿನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಪಾ ಪಾಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವನ್ನು ಹೂವಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಡಿನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುವಂತಹ ಈ ಬಾಳೆ ಹೂವನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಥರ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಏನಾದರೂ ಕಪ್ಪುಗೆ ಅಂಟಿಗೆ ಅಂಟ್ ಅಂಟ ಆಗ ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾಳೆ ಹೂವನ್ನ ಸೋಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೈಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ನೀರನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ತೊಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೂವನ್ನು ನಾನು ಸೋಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಡಿನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಡಿ ತಿಂದರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬಾಳೆ ಹೂವನ್ನು ಸೋಸಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಳೆ ಹೂವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಪ್ಪಗಾಗುತ್ತೆ ರುಚಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ನೆನೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ತೆಗೆದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ನೆನೆ ಹಾಕಬೇಕು ಒಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿದರೆ ಸಾಕು ಈ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಈಗ ಒಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೇನು ರುಚಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕದ್ದನ್ನು ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಮೂಲಿ ವಡೆ ಮಾಡ್ದಂಗೇ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಂಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇ ಬಾಳೆ ಹೂವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀರಂತೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ರುಬ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ನೆನೆಸಿರೋಂತಹ ನೀರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬಾಣ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹದವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಬಾಳೆ ಹೂವಿನ ಒಡೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾರ್ತದಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚಪ್ಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರೆ ವಡೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಯಲ್ಲ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಡೆನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಳೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಬಾಳೆ ಹೂವನ್ನ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ರುಚಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಈಗ ವಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಲ್ಲರು ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಬಲ್ಸ್ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ವಡೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಬಾಳೆ ಹೂವಿನ ವಡೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೈಡಿಗಾದರೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಹ ಈಸಿ ಹೂವನ್ನು ನಾವು ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ವಡೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಬಾಳೆ ಹೂವಿನ ವಡೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಬಾಳೆ ಹೂವಿನ ಒಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ತಡ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಟನ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ